Olá pessoal, bem-vindos a mais um Abrad Talks. Meu nome é Rodrigo Neves, sou presidente aqui da Abrad Regional São Paulo e hoje meu convidado é o Maurício Costa, General Manager da Semi Road. Maurício, obrigado por ter aceitado o nosso convite, vindo aqui conversar um pouco com a gente sobre mídia, veículos de mídia e gostaria que você se apresentasse um pouco para o pessoal, contasse um pouco da sua história e um pouco sobre o que é a Semi Road. Perfeito, Rodrigo, obrigado pela oportunidade, é incrível estar aqui com vocês, obrigado pela Abrad. Tive a oportunidade de fazer parte da Brad e ser um dos fundadores da APAD em São Paulo. Uh, e admiro muito a associação, o trabalho que todos vocês fazem. E eu tenho um pouquinho de experiência na área de comunicação. Eu trabalhei em grandes grupos de comunicação, como o WPP, uh, como Publicis. Uh, tive minha própria agência de comunicação, a Tenda Digital Comunicação. Uh, e também desenvolvi uma série de projetos. Trabalhei em grandes multinacionais, é o caso da Apple, do Dazon e de uma série de outras empresas. E tive também a oportunidade de participar de diversos processos de M&A, onde nós compramos outras empresas, compramos várias agências de propaganda no, no passado, uh, e gostaria muito de poder contribuir agora com a Abrad, né, participar do Abrad Talks, uh, falando um pouquinho sobre mídia. Então, estou à disposição aqui de vocês. Bem bacana. E falando um pouco já do nosso assunto, Maurício, é, hoje na, na mídia, né, quando a gente fala de mídia, né, é, e quando a gente fala do digital também, a gente fala muito da questão do on e do off. Né? Uhum. Mídia on e mídia off. Você acredita que ainda existe muito essa diferenciação? É, agências que trabalham só com mídia off, agências só que trabalham com mídia on, ou essa des, tem que desmistificar isso aqui? Não pode mais ter esse negócio de on e off. Na verdade, a mídia tem que ser entendida como um todo. Qual é a sua percepção, a sua, a sua percepção sobre isso no cenário das agências hoje? Né? E qual que é a, a, a sua ideia sobre isso? Assim? O que, que você pensa sobre isso? Perfeito. É, eu tive a oportunidade de, de trabalhar como CEO da Mediacom no Brasil. E, e tive acesso a muito, muita informação, muita pesquisa, muitos dados, muitas planilhas, né? uma série de sistemas integrados uh, falando sobre mídia. E o que acontece é que a mídia hoje, tanto a mídia on como, como a mídia off, no, no final tudo é mídia, né? E quando você faz, baseado lá nos MMMs dos clientes, baseado nas pesquisas, etc., você desenvolve um planejamento de mídia, você busca contemplar as melhores maneiras para atingir o seu público-alvo. E dependendo de qual é o seu público-alvo, você pode determinar se ele está mais no on, se ele está mais no off, se ele está nos dois em que pesos, né? ou quais as melhores, por assim dizer, plataformas ou mídias dentro de cada um, desses contextos. Mas o interessante é poder abordar esse usuário também com inúmeros impactos. Né? Como é que você faz ali uma trajetória de impactos? Né? Vou impactar ele primeiro racionalmente, depois eu vou impactar emocionalmente, depois eu vou impactar, no caso, reputacionalmente, ou seja, alguém que vai dizer para ele que aquele produto é o melhor. E como é que isso funciona na cadeia? Né? Como eu converto mais rápido? Então, eu acredito que hoje tudo isso está integrado, sempre esteve. Né? O que acontece é que, como são disciplinas uh, muito, muito amplas, né? você acaba não tendo uh, uma única agência, talvez, ou um único profissional que possa, em profundidade, abordar cada uma dessas áreas. E ainda mais quando você entra em outros quesitos, né? como, por exemplo, mídia programática. Né? Uh, eu, eu, eu concordo com você, eu acho que a especialização ela é importante, ela é muito importante. Quando você fala de mídia, o realmente o tema é amplo, né? Você tem empresas que são especializadas no Facebook, você tem empresas que são especializadas no Google, tem empresas que são especializadas em, em mídia programática, tem empresas, empresas que no off, elas têm muito mais adesão, muito mais facilidade de lidar com a mídia off. E, então, eu acredito que realmente, o a, talvez, não sei, o anunciante ele realmente ele tenha que ter essa percepção que nem sempre uma agência ela tem necessidade de saber todos os tipos de mídia. É realmente procurar uma agência que tenha uma especialidade específica, assim uma coisa muito específica. É, na, na, o que acontece é que hoje assim os grandes grupos de comunicação, né quando a gente fala do, do, do APP, Publicis, Grupo Dan, uh, né, o Interpublic, Omnicom, etc., uh, você entende que uh, eles eles construíram todas as disciplinas, né? grandes grupos, os grandes né? grupos. E, e enquanto assim na esfera menor, né, no, não, não no de conhecimento, mas de estrutura, 
você tem especialistas, que são muito bons, vão ter profundidade né, nas recomendações e, e nas operações, e muitas vezes eles são contratados por um, por um grupo maior. Né? para fazer para, para uma o, determinada para disciplina. operar uma, uma campanha específica. Como é o caso das, das, das empresas que fazem mídia programática, né? alguns grupos têm empresas de mídia programática dentro do grupo, outros contratam terceiros, né? outros têm e contratam terceiros, alguns clientes também não trabalham com, as, com os grandes grupos e contratam as empresas específicas, às vezes uma, duas, três, quatro. O importante é ter uma linha de comunicação, né? ter um planejamento para poder usar todas essas disciplinas de forma integrada, buscando um resultado melhor. É, e agora, esse ano que foi tão diferente, né, o pessoal percebeu que quem não estava incluindo muito é, a questão de verba para o digital, né, para a divulgação de mídia digital, né, é, percebeu que realmente agora tem que incluir isso no seu budget, né, porque com, é, o posicionamento da transformação digital que aconteceu esse ano foi, foi assim, fantástico. Né? O digital ficou muito em evidência. E o, o digital já vem crescendo o investimento em digital ano a ano, né? E acho que esse ano deu um grande boom, né? Você percebeu alguma, é, alguma disparidade? Por exemplo, se você só investindo menos em off, um pouco mais em on esse ano por conta disso? É, esse ano é um ano atípico, né? A gente tem de tudo em todos os mercados. O que é interessante é que acontece, é, e aconteceu com a pandemia, e aconteceu já antes da pandemia, que 62% das pessoas que compram na internet é, buscam antes informações sobre produto ou serviço na internet. Então é incrível, né? porque você está num sistema, num, num ecossistema, onde você busca informação e você compra o produto. Você não vai mais né, com a pandemia na loja comprar, você pesquisou pelo produto, tem todas as informações ali, você clica e compra. Né? Então isso mudou o hábito, a gente diz né, que a gente evoluiu muito durante a pandemia. Antes a gente tinha, os nossos filhos tinham aulas de um jeito, hoje eles têm aula de outro jeito. Né? Hoje nós, antes nós íamos no shopping, Fazer compras, hoje a grande maioria não vai mais, né? compra através do e-commerce, olha quanto cresceu o e-commerce. Né? E, e isso a gente pode ficar aqui horas falando sobre todas as disciplinas, né? desde pedir comida em casa, né? olha aí como é que está a concorrência né? da, da, dessas empresas que fazem uh, esse delivery, etc. Então o, o, o online hoje é incrível, é, cresceu demais, uh, a pandemia ajudou muito nesse crescimento, nesse processo e as empresas ficaram muito melhores do que já eram. E você acha que os veículos de mídia hoje, eles, eles têm, é, a, em sua grande maioria, preparo para oferecer para a agência, para o anunciante, recursos, para realmente controlar melhor como a sua mídia pode ser exposta, como ele pode utilizar melhor a sua mídia? Vou te dar um exemplo assim, a gente tem a questão muito de daqueles movimentos de Sleeping Giants, ou outras coisas assim que acontecem, né, para onde você realmente tem que olhar para onde o seu, a sua marca, a sua, a sua, a sua campanha está sendo exposta, né, em que em tipo de site e gerenciar muito melhor esses, esse seu catálogo, né, de, de, de sites e ambientes que a sua, a sua mídia vai estar sendo exposta. E eu, e, e eu acho que e eu fico, eu estou um pouco assim em, em dúvida, eu tenho muita dúvida sobre isso, sobre esse, essa, esse nível de controle, se já existe muito nas ferramentas de mídia, né? e aliado ao LGPD, né? Lei, Geral de, Lei Geral de Proteção de Dados, né? que lá já entrou em vigor e agora em 2021 tu começa realmente a autuar né? muitos, muitas empresas aí. Você acha que as plataformas de mídia já estão bem preparadas ou ainda estão se preparando para isso? É, veja, eu, a, a, as plataformas uh, de mídia aqui, elas estão muito bem preparadas, né? E, e o contexto do LGPD, o LGPD já está valendo, né? Na geral de proteção de dados. Inclusive, as multas começam agora, né? No, no segundo semestre do, 2021, do, de 2021. E, e as multas podem chegar a 50 milhões uh, de reais. Ou seja, ela é limitada a 2% do faturamento da companhia e até 50 milhões de reais. Ou seja, é, é, é algo pesado até para as, para as grandes corporações e exige uma série de processos, né, de procedimentos. Então, tem procedimentos com relação ao dado que você armazena de um contrato, né, que não tem nada a ver, talvez, com, com a internet. Uh, tem a ver com um dado que você armazena com cookie. Tem a ver com, os, os, por assim dizer, o, todos os, os clientes que passam. Né, por exemplo, você vai numa farmácia hoje, é, eles pedem o seu CPF. Você vai dar o seu CPF na farmácia para participar? Você não deveria ter que dar o seu CPF para ter desconto. O desconto não pode estar condicionado ao teu CPF. Né? Você também não deveria dizer o seu CPF alto na farmácia onde outras pessoas escutam. Né? Então, e, e às vezes você vai fazer uma compra e te pergunta, ah, mas qual é o teu endereço? Mas 
o quão relevante é eu fornecer essa informação para uma compra. Né? Então, essa questão do LGPD é muito importante, ela já está em vigor, os grandes portais e as grandes companhias de mídia estão muito bem estruturadas já com isso, até porque nós não vamos poder trabalhar, né? os grandes anunciantes vão dizer, cara, você está em conforme, né? você tem um compliance, tem, se não tiver, não trabalha. E, e outro assunto é que você colocou, como é que a empresa tem segurança de que ela não está investindo né, em sites das, do, dos quais ela não gostaria é, de aparecer. Então, existem empresas como a IAS que já têm esse controle, que já tomam esse cuidado com relação à segurança. Eu hoje, como comentei, trabalho na Semi Road, né, que é uma, uma empresa que faz advocate marketing, uh, influencer marketing e uma série de outras ações. A gente faz muito social listening e etc., então, esse social listening é importante, porque cada vez mais existem campanhas com influenciadores. Como é que você vai cont controlar toda uma cadeia com 100 micro influenciadores, né? falando sobre o seu produto, demonstrando o seu produto, né? tendo lá um relatório gerencial de um social listening, comparando uh, a sua campanha com a campanha de outros concorrentes, uh, o que pode, o que não pode, né? como é que você abraça isso tudo? Então, precisa ter, uh, de fato, um, um, muito critério, muito processo, metodologia, contratos, né? uh, para que você possa garantir uh, que aquela campanha vai acontecer da forma que foi planejada. Muito interessante. E você acha que os veículos de mídia, assim, a mudança do digital como um todo, vamos falar indo um pouco mais para o digital, né? É, o digital está mudando muito, né? Assim, a, a intensidade de tecnologias, recursos, funcionalidades, agora com as leis, que também influenciam muito na forma de você operar, é, tanto você criar uma plataforma, tanto na parte de desenvolvimento, planejamento, até mesmo na parte de você operar ela depois, né? É, é, com relação aos dados, como impactar o usuário, como impactar ali com mídia, envolve tudo. Os veículos, eles tinham uma forma de ganhar dinheiro no passado, veículos de mídia como um todo. E cada vez mais estão tendo que mudar essa forma. Né? Como você está vendo é, essa mudança? Hoje, o, o veículo hoje, para ele ganhar dinheiro, quais são os principais focos de renda que ele tem? É, olha, eu, eu, eu vejo assim que eles... Eles estão mantendo, sim, um, um processo que eles já tinham né? e um modelo que eles já tinham e evoluindo, né? assim como todo mundo digital. Né? Hoje até estão comentando, falou, poxa, mas o mercado livre não cobra mais um percentual? Antes cobrava um percentual, né? não, agora ele ganha com o mercado pago, ele ganha com o mercado envio, ele ganha com... Então é um modelo de negócio digital, não de mídia, né? também de mídia, porque tem um advertising ali, você impulsiona, etc., que mudou o modelo de negócio, ele evoluiu, mas isso só foi possível porque ele já tem o volume. Né? Então, tendo o volume, você começa a entender quais são as mudanças que você deve fazer no teu negócio. E os veículos de mídia idem. Se você olha os grandes redes de televisão, o modelo é o mesmo, né? nada mudou. Ah, e quando a gente vai para os grandes portais e, e, né, e outros veículos mais especializados, você acaba tendo uma série de novos formatos, de novas oportunidades, de novos pacotes, né? Mas eu acho que o formato ele continua bastante uh, uh, aderente e associado às novas tecnologias, porque todo dia né, a gente tem novidade, 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 e você precisa adaptar isso à tua realidade. É, e, e você falou dos grandes portais, você acredita ainda que quando um anunciante busca fazer uma campanha de mídia, ainda, ainda há muito peso ainda para, as, para, as, para os grandes portais, para os grandes veículos, para, para as grandes... É, ele ainda está muito concentrado essa verba de mídia ou ele está diluindo um pouco mais para, que nem você falou, micro influenciadores? Ele está pensando, ó, oh, eu tenho aqui 100 mil reais, 50 mil, 20 mil, não importa quanto que eu tenho, um milhão para investir em mídia. Ele está separando a verba de uma forma proporcional para outras frentes de mídia também? Sim, e essa questão que você citou dos influenciadores é muito legal, porque é a propaganda boca a boca, né? Você tem lá alguém falando muito bem do teu produto, alguém que usa o teu produto. Não fake, né? Dizendo, ah, não, eu... Né? eu como eu vou dizer, ah, não, eu uso esse shampoo. É mentira, ninguém vai usar, porque se usar vai, vai cair o cabelo. Então, é, precisa ser é, verdadeiro, né? E, e a gente precisa entender. Então, é muito legal você ver, talvez, uma uma influenciadora se maquiando, né, falando sobre aquele determinado produto. Você, você sabe que ela é, ela é especialista naquilo, ela tem uma série de vídeos, ela curte, ela tem os seguidores, ela vai falar... É, muito profundamente daquele produto, porque que é bom, porque que é ruim, onde ele é melhor, quais os diferenciais. Então, esse, esse contato verdadeiro, espontâneo, né, é muito importante. E também a apresentação do produto. E com relação ao mix, 
é, você tem que testar tudo. Né? Como é que eu posso fazer uma campanha, por exemplo, com influenciadores e como é que eu posso associar pay media nessa campanha? Né? É, como é que eu posso fazer uma campanha paralela de branding? Como eu posso fazer uma outra campanha de programática? Como, que também é pay media, mas... É, e, e aí você começa a analisar isso tudo. Fala, poxa, mas se eu tenho uma campanha de, de branding, que eu não vendi nada, e eu tenho uma campanha de performance, onde eu vendi muito, eu vou sempre fazer performance, por exemplo, se eu quero vender. Né? Só que quando eu vou a, a avaliar mais profundamente, eu entendo que quando meu, minha marca é mais conhecida, se eu faço a campanha de branding, eu acabo vendendo mais com a campanha de performance, porque as pessoas já confiam na minha marca, já conhecem a minha marca e etc. Então, conseguir entender isso tudo, né, você precisa de um prazo, você precisa de uma série de testes. É, e o influenciador é uma coisa muito interessante, né, porque é, ao mesmo tempo que eu acho que ele é um, um grande caminho para você conseguir é, consolidar uma marca, fazer um brand, teste de produto, aquela coisa toda, o influenciador tem outra questão, assim, que... É, tem que saber muito bem escolher o influenciador, né? Porque tem muitos dele que ainda o pessoal acha que é meio fake o negócio, né? Que todo mundo sabe que o influenciador hoje em dia é pago, né? Para poder falar de um produto, né? Não fala de graça sobre um produto, não é, não é espontâneo, né? Ele, às vezes, recebeu um, um, sobre aquilo. Só que tem influenciadores que são tão especialistas mesmo, como você falou, eles são tão focados naquele segmento, naquela naquela, sei lá, um cara, um cara mais geek, uma pessoa mais de moda, uma pessoa de beleza, uma pessoa que cuida de design de interiores, enfim. Você sabe que elas são tão especialistas, por mais que elas estão ganhando também, você, ela gera credibilidade né, para aquele negócio. Mas tem outros que são influenciadores que são tão genéricos que, assim, às vezes a aposta não é legal também, né? Sim. Sabe o que é interessante? Lá, lá na Semi Road a gente já, já trabalha há muitos anos com isso e já desenvolveu, sei lá, milhares de campanhas. Então, a gente acaba é, conhecendo muito sobre todos os processos, disciplinas, e a gente desenvolveu um algoritmo e uma plataforma. Então, eu tenho um milhão de influenciadores cadastrados na plataforma. Legal. E eu consigo pegar é, e apresentar para o cliente é, todo, um, todo um, 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 por assim dizer, um detalhamento de cada influenciador que eu recomendo. Então, eu coloco lá todo o briefing, né, todas as necessidades do cliente, e o algoritmo automaticamente conecta dentro dessa base de um milhão de influenciadores e outros que a gente está sempre alimentando, quais são os melhores, né? como os principais, as celebridades, os influenciadores com muitos seguidores, os micro influenciadores, para fazer todo esse mix. E eu apresento já o nome do influenciador, os últimos posts que ele fez, o, o número de likes que ele tem, o engajamento ah, que a campanha terá, etc. Eu já faço aqui uma predição de como será a campanha, ah, com quem que ele engaja. Eu consigo também pegar um influenciador A e um influenciador B e ver se os seguidores que eles têm são, por exemplo, os mesmos. Né? Então, 60% dos seguidores entre um e outro são os mesmos. Então, talvez eu não devesse escolher esses dois. Né? Por quê? Porque se, vou Puxa, falar... Isso, 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 <risos> isso já é... Realmente é usar a inteligência a seu favor, né? Porque Sim. realmente você, tem, você compara que tem muito seguidor igual, se investir aqui, investir aqui, dá, dá no mesmo, né? Exato. Ou às vezes até é bom também, né? Se tem dois falando sobre o mesmo assunto e você está nos dois lugares, você opa, né? Então, mas você precisa saber, tem uma outra coisa também que é, é detectável, que são os robôs, né? Hoje você diz, ah, eu tenho um milhão de seguidores. Não tem, porque tem robô ali, um monte, são seguidores fakes, fakes. né? Então, não são seguidores. Quando você fala de influenciador hoje em dia, o pessoal, quando vai falar de mídia, investir em mídia com influenciadores, o pessoal olha muito o Instagram ou, ou tem outra rede social que olha, tipo assim, Instagram e YouTube, ou tem mais algum canal que ainda é muito observado? Não, olha, é, é, o, o maior do Brasil, o número um, é o YouTube, né? é, ultrapassou, inclusive, é, o Facebook, por tempo é, de conexão, etc. É, em segundo lugar, é, vem aí o Facebook, Instagram, é, e depois a gente tem o TikTok, está crescendo muito rápido, né? Uh, tem também campanhas uh, sendo feitas para LinkedIn, tem outras uh, né, redes, redes sociais, uh, mas uh, assim, uh, o, o, o mais tradicional no mercado é o Instagram, né, em virtude do, do início ali, os influenciadores investiram muito ali. Uh, o YouTube agora é incomparável, né, porque você tem uma série de oportunidades dentro do YouTube, né, acho que a gente passa também uhum. já há bastante tempo uh, no YouTube, você consegue ir com mais profundidade, você tem vídeos mais longos, você tem explicação de produtos, você vê aí os grandes chefes no YouTube, né, você vê uh, histórias acontecendo ali, né, então essas são as maiores uh, redes e a gente vem conectando os influenciadores e, e como agora a questão também é, 
é, pandemia, né, é muito legal você poder utilizar das redes sociais é, para fazer, né, ter um influenciador numa live, é, você poder ter um show no, numa live. Então, você, é, como é que vai ser o carnaval, por exemplo, 2021? Né? A gente vai criar um carnaval. As marcas que levavam os clientes lá para o camarote, ou que iam para o Sapucaí, ou etc., não tem mais. Né? Então, como é que vai ser o carnaval? Onde é que, como é que eu vou investir? Então, aí existe uma oportunidade muito grande né, para criar esses eventos digitais, para que o carnaval continue acontecendo de uma outra maneira. Agora, o, o Maurício, assim, é, retomando só um pouquinho da conversa sobre a, a mídia off e tudo mais, é importante, por mais que a gente está muito ligado hoje, está extremamente ligado no on, no digital, principalmente pelo que está acontecendo nesse ano de 2020, é importante sempre considerar um complemento, uma complementaridade ali da, do off para dar força à campanha também, né? Claro, claro. Não, é fundamental. Eu, 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 de novo, existem campanhas que são só no off, existem campanhas que são só no on, existem campanhas que não, não existe on off, existe a campanha, né? Não importa, vai atingir um público específico de uma maneira específica. Isso tudo, às vezes, você faz até no planejamento. Então, você vai dizer, ó, oh, peraí, eu vou fazer uma apresentação de um determinado refrigerante para o mercado, mas o IBGE diz que a população, sei lá, não vai ser mais com... com três filhos, vai ser com dois filhos ou um filho. Então, se eu conseguir focar a campanha nessa nova família que começa a surgir, projetando isso para cinco anos, eu vou ter um retorno muito melhor do que se eu tivesse desperdiçando né e falando de uma forma é, diferente. Então, eu acho que essa atribuição do que falar, do planejamento e de que mídia usar, ela é fundamental para o sucesso da campanha. E... Sobre, sobre, é, levando um pouco em, é, em, em conta sobre a mídia off, então, um pouco, ela, ela, antigamente a gente via um grande monopólio da mídia off, né? Grandes é, empresas e marcas aí, é, e veículos, assim dizendo, é, concentrando muito a verba em um determinado veículo, né? Você, agora com essa mudança que está acontecendo, a gente até conversou um pouco agora sobre o mix, realmente você acredita que a verba está sendo um pouco mais dividida, né? E essas grandes corporações aí que tinham uma grande concentração estão tendo que se reinventar também, né? Criar outras formas de canais de divulgação, né? É, eu, eu, eu vejo assim, eu... O que foi uma coisa importante, assim, canais de televisão, sabe? Mídia, mídia televisiva, por exemplo, que era um grande concentrador de mídia no passado também, né? Que, por mais que seja na televisão, né? Assim, que eu acho que a televisão hoje em dia, é com a TV digital, é, muito, é tão digital quanto o digital, eu acho, né? É... As, as grandes empresas tiveram que mudar, né? Essas grandes canais tiveram que mudar. Tanto é que eu vejo, né, com a questão da Netflix, eu, putz, eu achei, eu achei fantástico isso, é, Netflix entrou de uma forma muito muito forte no Brasil, né? Eu mesmo hoje dificilmente não vejo, vejo alguma coisa em, em televisão mesmo aberta, sabe? Eu vejo, eu escolho o que eu quero assistir. E algumas grandes TVs também criaram os seus... É, canais né, digitais, onde você tem uma programação que você pode comprar, também você pode escolher, é, programação exclusiva, tiveram, foram forçados a fazer isso, né, devido a, a, ao advento do Netflix. Né. E eu percebo também, por exemplo, no Netflix recentemente saiu uma, não vou falar o nome da série aqui, mas saiu uma série que mexe com xadrez. Muito boa, já assisti. É, Espetacular, você recomendo. A rainha, a rainha alguma coisa. É, é, o, o, o gambito, o gambito da, da, rainha, da rainha. Isso. E eu vi, uma, eu vi recentemente uma estatística, o, o volume de tabuleiros de xadrez que foram vendidos, de inscrições e sites de xadrez online e por aí vai, só por conta de uma série. Né? Então muda muito a, o impacto da mídia, ela influencia demais hoje em dia e no digital ela influencia muito, muito ainda. E eu percebo que assim, aquela concentração que existia muito, muito, muito ferrenha em um, em um único veículo de mídia, né? ela realmente ela foi dissipada, ela foi dissipada, assim. E, e tem muito canal de mídia hoje em dia. É difícil até escolher, né? É, veja, eu, 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 eu acho, e eu sou suspeito, porque eu trabalhei, eu fui, fui vice-presidente do Dazon no, no país, uh, e toquei lá a área de mídia, né? E mídia, uh, ad sales, partnerships, etc. Uh, e o Dazon é um Netflix de esportes, né? Só que com propaganda, porque esportes tem tudo a ver com propaganda, né? Você está lá, você vai começar o jogo, você está vendo lá um, um comercial de cerveja, ou um comercial de betting, uh, né? e etc. Então, a gente uh, teve uma experiência muito interessante lá no Dazon, comprando campeonatos de futebol e permitindo com que as pessoas pudessem fazer uma assinatura, como você faz com o Netflix, né? para poder assistir o time do teu coração. 
Então, onde é que está passando o jogo do time é, que eu sou torcedor? Ah, está passando no A, no B, no C, no Dazon? Eu vou assinar o Dazon para ver o meu time jogar. E aí é diferente da TV a cabo que você assina, né? você paga uma assinatura para ver 200 canais e, <risos> né? e, e não vê. E, é, e você não, não vê e, e assim, você tem um horário para ver, né? Exato. É o horário que está passando, né? Exato. E, e é, você tem, tem alguns que você pode escolher ali, né? Mas, mas de qualquer tem um pay-per-view, mas de qualquer forma, é, quando você é, para para olhar, você vê que o número de assinantes de TV a cabo caiu muito. Né? E, que o, e que o número de assinantes, por exemplo, do Netflix subiu demais. Uh, hoje, posso aqui arriscar que o número de assinantes do Netflix é maior do que o número de assinantes de TV a cabo no Brasil. Uh, o segundo maior mercado da Netflix no mundo é o Brasil. Primeiro, Estados Unidos parado. Segundo, o Brasil. Terceiro, o Reino Unido. O Reino Unido nos passou em, em billing, né? em faturamento, porque é <risos> libra e, e, e real. Mas o número de, em número de assinantes é o Brasil. Uh, então, eu acho que essa questão do, do, da mídia está muito relacionada à audiência e a audiência está muito relacionada ao investimento. Então, olha o investimento que um, uma grande emissora de televisão faz, por exemplo, para comprar campeonatos de futebol, custam 400, 500, 800 milhões de dólares por ano. Né? Então, você precisa, de fato, ter um, né, apostar, fazer todo um planejamento para poder trazer esse campeonato, para poder ter audiência, né? para, ao mesmo tempo, vender publicidade. Uh, e isso é muito interessante e se dá em vários níveis. Né? Então, hoje a gente fala de, de ON, você tem também grandes é, concentradores de investimento no, no OFF. Né? Então, está aí os, os, os principais players, você vê cada vez mais investimento indo é, para eles. Por quê? Porque existe investimento. Né? Uhum. E, Maurício, a gente está seguindo aí uma etapa final do nosso bate-papo aqui. Eu queria que você falasse um pouco para o social da Brad se você é, visualiza, vislumbra algumas tendências de mídia, de digital para 2021, dá um recadinho para o pessoal. Bom, primeiro, uh, pessoal da Brad, quem chegou até aqui no vídeo, né? Então, quem chegou até aqui no vídeo, eu vou, vou, vou presentear aqui dizendo que a Sammy Road está em busca uh, uh, de agências para uh, aquisição no país. Então, se você tem uma agência, faz parte de uma agência, tem um faturamento ou uh, um EBIT da superior a 2 milhões por ano, me liga, por favor, porque eu gostaria muito de conversar contigo para que a gente possa avaliar oportunidades. E eu, e eu vejo que assim as tendências de mídia para o mercado, elas são inúmeras, né? E acho que os, os profissionais da, da Brad são os profissionais do amanhã, né? São os profissionais do futuro. São aqueles que estão trabalhando no digital, que não para de crescer e até em meio à pandemia, e que vão criar as tendências de mercado. Então, acho muito bom estarem antenados, fazerem parte de uma associação, juntos somos mais fortes, né? dividirem né, as informações, compartilharem as informações e procurar, de, da melhor maneira possível, se associar sempre, porque o, 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 o mercado busca cada vez mais soluções integradas. Né? Então, se é, a gente pode crescer muito sozinho, a gente pode crescer ainda mais juntos. Bom, pessoal, para quem quiser saber um pouco mais sobre mídia, pode mandar é, informações para a gente aqui. Nós temos também uma cartilha de mídia programática pelo comitê de mídia que foi criado. Temos também o um comitê de fusões e aquisições, que o Doutor Martins, que é o meu diretor de negócios aqui da Brad de São Paulo, também amigo do Maurício aqui, é, preside esse comitê. É, se alguém se interessar pela oferta do Maurício e quiser o contato, entre em contato com o staff da Brad de São Paulo, a gente vai ter o melhor, melhor, maior prazer assim, de conectar vocês, tá bom? Maurício, novamente, foi muito, muito obrigado pelo bate-papo. É, é muito esclarecedor, muito legal de trocar essas experiências. Essa sua experiência profissional é fantástica. Eu te admiro como profissional, te admiro como pessoa. O Daltro, o Daltro que é um, nós temos um, um amigo em comum aqui, fala muito bem de você. E assim, ele só complementa o que a gente já sabe o que é, entendeu? Então eu fico muito feliz de ter aceitado o nosso convite e espero a gente conversar mais vezes aqui no Brad Talks. Muito obrigado, Rodrigo. Foi um prazer também. Adorei. Até o próximo Bad Talks, pessoal.